Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechów, witam was w kolejnym odcinku z gry Vampyr, możecie zostawić lajka e, na dobry początek, a przede wszystkim wpaść na Twitcha, tam Cox Content, a jak nie ma Cox Contentu, to możesz napisać Siema, miałbyś Cox Content, a nie ma i ja wtedy fikoła dla widza zrobię coś takiego, e, no w każdym razie zapraszam na Twitcha, e, kontynuujemy sobie naszą przygodę, słuchajcie, znajdujemy się już bezpośrednio przy misji Gabinet Cieni, musimy się przedstawić członkom klubu Ascalon, ale tutaj jest mega dużo postaci, z którymi jeszcze nie porozmawialiśmy, także na samym początku będziemy rozmawiać z postaciami, chociaż no chciałbym z nimi porozmawiać, ale szczerze mówiąc to będzie takie nudne, że może na samym początku, nie, na samym początku może udajmy się bezpośrednio do tego klubu, poznajmy naszych twórców, miejmy nadzieję, ale na pewno twórców innych wampirów, oni tutaj prowadzą tą szajkę i tą działalność pewnie od dłuższego czasu zobaczmy kim są ci ludzie i co ciekawego tutaj znajdziemy w środku ten akurat wątek jest w miarę ciekawy klub Ascalon do you know where you are standing right now in front of the Ascalon club i presume the Ascalon club only summons or ostracizes What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. No, kurse, ty. Syn macie panowie w tym klubie. Nikt nie posprzątał. Nie zdążyli jeszcze. O kurwa ty, co tu się I'm wydarzyło? O, slingi. A coś mało gadatliwy jesteś, wariacie. Nic mi nie odpowiesz na te moje zaczepki? Chyba nie, pozbierajmy to wszystko, co można pozbierać, bo skoro mają dużo pieniędzy... O kurwa, tu chyba nie miałem wchodzić. Czy miałem właśnie tu wejść? Aby wydać punkty doświadczenia i ewoluować, musisz porządnie odpocząć w łóżku. To prawda, trochę jak w życiu. Jeżeli chcesz ewoluować, pamiętajcie, że sen jest ważnym aspektem. Kurwa, co ja zrobiłem, ty? Nie chciałem wychodzić. Aczkolwiek ja na przykład dobrze nie śpię. Niech e, na potwierdzenie moje słowa będzie w godzinach, w której nagrywam ten odcinek. Czwarta, dwa razie, A wszystko ze względu na to, że po prostu najzwyczajniej w świecie nie mogę spać. Chociaż chce mi się spać, to nie mogę. No więc postanowiłem przynajmniej chociaż nagrać odcinek, żeby jakoś produktywnie spędzić tutaj te najbliższe minuty. I najbliższe godziny. No przecież nie będę leżał i nic nie robił. Porządny sztylet, o kurze. To wygląda całkiem fajnie. Pokaż co to jest. Porządny sztylet daje mi 10 absorpcji krwi. Hmm, nie wiem czy to dużo właściwie. Ale możemy sprawdzić czemu by nie. Zamieńmy ten kołek na sztylet, ewentualnie tą broń w sumie na ten sztylet możemy wymienić. Kto wie, może akurat będzie to naprawdę OP. Ty, ja w dobre miejsce idę. Co miejsce? O, tutaj mamy iść. Lord. A mi lordowie jacyś. Mało przyjazne gęby. Ktoś umarł. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave. Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. Tak mieliśmy okazję szacunek podobno. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some things about you. Całkiem koki, żeby mi tu rozwalił. Please accept my condolences for your loss, Doctor Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Podziwiam ją, to bliska przyjaciółka. 
Okazała się przydatna. She has proved to be helpful on many occasions. Hmm. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Nie chcemy mu zdradzać wszystkiego i całej tej relacji, która nas łączy. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of this scowl plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Dlaczego ja? Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah. Straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed. But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason? 185. 74 and 25. Jeżeli chodzi o rozmiary. You have not learned the name of your maker. Am I correct? Co się, co? Nie twój interes? Nie wasz się mówić o mojej rodziny? Kurczę, nie przeczytałem co mówił, bo żartowałem sobie tego. Że nie żartowałem. To prawda. Najpierw chcę o coś zapytać. No. Tak w ciemno, w tak ciemno dołączyć do tego, do tego klubu, to nie wiem, czy byłoby rozsądne. It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire. But the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. William Marshall. Nie ma żadnego pojęcia kim jest William Marshall. I killed Fergal. To jest tak zwany chyba pewnie, pewnie może ludzie z im z jak my z tego z Wielkiej Brytanii wiedzą. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant. To jest tak zwany UK lord. He had his limitations. Nie ogarnę. And is readily replaced if necessary. No bra. No chyba nie mam innej opcji powiedzieć mu. Nie, ja. To jest good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. My initiation. Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, Please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. 
Some some Will you serve and protect the crown as he did? Yes. I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Eh, myślę, to fajna tradycja. Chcę czuję, że jeżeli piszemy tam swoje imię i nazwisko, to coś się wydarzy ciekawego. Będziemy połączeni jakimś paktem. Wampirzem. Welcome to the Ascalon Club, Doctor Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Tanty dziado to kto? Dziadek. Co za kolo tam? Dobra, mamy tutaj sporo ludzi, z którymi możemy rozmawiać. O kurde, i to są wszyscy, których de facto mogę zjeść. To jest informacja miła. <laughs> Chciałem porozmawiać z tym ziomkiem. Nie wiem, kim on jest. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. No, chyba czuję się nie swoje trochę. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Chyba, że go obdarują tutaj tego, nie? I śmiertelnością. Widocznie nie zasłużył. Okej, Okay, jesteś sławny. To jest ten chyba pisarz, prawda? Tak mi się wydaje. Pokaż w ogóle jego szczegóły. Poziom hipnozy szósty potrzebuje. Krąg społeczny. I generalnie ma słabą jakość krwi, tak że raczej nie opłaca się go zabijać. Tutaj jedną z najważniejszych postaci de facto w tym, w tym jakby w tej dzielnicy. Co ciekawe. Tak mi się wydaje, skoro jest na środku. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in, to cast out the ghastly evil that has us all on our knees. 
What do you know about the guard of Prewin? Staram się skupić, tak nie, nie gadam nic na tym odcinku, bo staram się mega, mega skupić na tym, żeby słuchać co on ma do powiedzenia, bo potem ja tak, co? To nie wiedziałem, że tak można się wampira zamienić. Ja kurczę nie znam połowy informacji, bo ja zamiast słuchać co oni rozmawiają, to ja gadam na tych odcinkach. Dobra, myślałem, że to był jakiś ważny wybór, ja sobie tak właśnie klikłem. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Okay, pieniądze to nie odpowiedź. Jak wygląda sytuacja w West Endzie? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing. Unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall. To isolate the deserving from the infected masses. Niesprawiedliwe, to niebezpieczne, to skuteczne. Niesprawiedliwe. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. Oj, wariacie, zanim ty ten mur byś zbudował, to już, kurwa, już będzie po zarazie pewnie, albo już nie będzie Anglii w każdym razie. Dobra, nie, chciałem porozmawiać z nimi, ale chyba nie mam takiej możliwości. Porozmawiać z Lordem jakimś tam. Z tym? Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Uh, no, trochę tak. Do you know Edgar Swansea? Not personally. But I have been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You are spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed until you put an end to his mission. Kim był Fergal? Ten wielki ziomo, nie? Którego zabiliśmy. Fergal Banshaw was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Vulcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Okay, so that's a Vilkovakovirk. Spoke. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. I bet we didn't have a lot of choice, yeah. Nasi, no, we didn't. Nasi, I didn't have much of a choice, but our character was maybe a lot of choice. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scouts and mutants is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Doctor Reed. But for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. Chyba właśnie o tym rozmawiamy, czy nie? Alarmed by the epidemic, the guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, 
We must eradicate the skulls. Zdarzają się spokojne skale. Skale sami są ofiarami. Skale są ohydne. Skulls are hostile vectors of contagion. That is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reed. Most of the new skulls who roam the streets at night used to be good British citizens. But they must be put down nevertheless. So... What do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find and get results. O kurde, ty, a teraz co się dzieje? Nowi mieszkańcy dostępny do zabicia, poziom hipnozy wzrasta. A myślę, że ja teraz będę rozmawiał z moim ziomem, który mnie stworzył. Rozdział czwarty. Portrety rodzinne. Ja nie wiem do końca ile jest tutaj rozdziałów. O... Warto by było w sumie to przeczytać, to bym tak wiedział, czy zbliżamy się powoli do końca, czy nie. Bo już w sumie sporo odcinków za nami. No i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rozmowy, to by było na tyle z tymi ziomkami, prawda? 90% i jeszcze tutaj pochodzę, ale wcześniej nie mogę z nimi rozmawiać, no i widzę, że teraz też nie mam takich opcji. Yy, oni są zadufani w sobie i rozmawiają tylko ze sobą. Niech sobie gadają, a ja w tym czasie opierdzielę im szafeczki i półeczki z kodeinki. Z manganianu potasu, pewnie że tak, z szylingów I jeszcze jak wariacie Z winianu żelaza, no to są takie składniki Klucz do piwnicy A to ciekawe Kurczę, znalazłem coś Znalazłem coś lepszego niż tylko zwykłe pierdoły, które zazwyczaj znajduję, a to To akurat interesujące Ty, to spróbujmy się udać do tej piwnicy jak najbardziej No byłem tu przed chwilą i nie zabrałem tego, no Dobra, no to w takim razie kierunek piwnica i chyba wychodzimy z tego lokum. Mam nadzieję, że nie wkurzą się za to, na, na mnie za to, że będę mi łaził tutaj po piwnicach. Jeszcze widzę tutaj, możemy odwiedzić to miejsce. Czy jest tu coś ciekawego do zebrania? Jest! Historia i misja klubu Ascalon. Klub Ascalon to stowarzyszenie dżentelmenów, którzy, którzy potajemnie chronią interesów korony. Założyłem je w 1837 roku, by uhonorować i zachować spuściwne mego twórcy. Dobra, możecie sobie dalej tutaj przeczytać Jeżeli chcecie, a tutaj? Odblokowano drzwi, czyli to jest ta piwnica? O, jak najbardziej, zobaczymy w sumie co tu jest ciekawego Może znajdziemy tu jakieś, wiecie, zagadkę, nie? Jakieś kurczę tajemnice albo coś takiego, nie wiem A może po prostu jakieś fajne, fajne rzeczy O, rekreacyjne spożyciu krwi w stowarzyszeni w klubie Ascalon zawsze przestrzegałem etykiety. Pod żadnym względem staramy się. Czekaj, pod każdym względem staramy się być wartościowymi członkami społeczeństwa, a czasami nawet uznanymi osobami publicznymi. Nie czerpiemy radości z orgi i krwawych kąpieli, jak utrzymują nasi adwersarze. Gdyby zaś ktoś z nas został przełapany na tak karykaturalnym i niemoralnym akcie spotkałoby go stosowne potępienie. Pijcie co chcecie. Czekaj, 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 czekaj. Każdy z nas może pić cokolwiek chce. Sam lub z przyjaciółmi tak długo jak nie wprowadza śmiertelnego naczynia w mury klubu. Pijcie co chcecie, róbcie z naczyniem co tylko chcecie, ale nigdy w klubie. Czy mielibyśmy jak na porządne bractwo przystało wnosić toasty? Hmm. Znaczy, czyli w teorii nie możemy zabijać, ale trochę możemy zabijać. Chyba na takiej zasadzie to działa. W sensie staramy się pomagać jakby Wielkiej Brytanii, także nie zabijamy i nie chodzimy randomowo i nie zabijamy sobie tutaj tych randomowo obywateli. No ale, ale tak w sumie co, co, ja, co my pijemy ma, ma ten ziomo tutaj wywalone. Ale z drugiej strony mamy tutaj wolną rękę, no i e, ten szef nam tutaj ufa, że będziemy tutaj no, po prostu dobrymi, bo dobrymi obywatelami Brytanii. Dobra, no ja myślę, że czas udać się na zewnątrz. Tutaj mogę jeszcze wejść, nie możemy. No to wypadamy, wychodzimy stąd, mogę z tym ziomkiem porozmawiać? Mogę. Aha. 
A to witam, witam. No i udajemy się na zewnątrz. Zobaczymy, czy czeka nas tutaj jakaś niespodzianka na samym starcie. Jeżeli nie, to będziemy mieli najbliższe 40 minut rozmów z postaciami, które tutaj pewnie spotkamy. A zresztą, jak widzieliście, sporo ich tutaj chodzi, także no właśnie. No i co z tego? To dobrze chyba, nie? Dzięki temu jesteśmy w miarę silni. Dobra. Czas poświęcić 30 minut na to, żeby rozmawiać tutaj z postaciami. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Czekaj, Ashbury? Czyli to jest jakby córka tej, tej laski rudej? Dobrze mówię? Pewnie nie, na sumie pewnie, pewnie drugi tu mówię. Ale zapytajmy, może nam opowie o tej swojej matce. Niestety, jeżeli chodzi o nazwiska i imiona, to ciężko. Z twarzy? Moment. Widziałem raz, będę wiedział. Ale jeżeli chodzi o imiona i nazwiska, to ja nawet nie wiem, jak ja sam się nazywam, co dopiero jakieś inne postacie. That you could have met her in the dark alley at night. You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Doctor Reed? Tak, chyba, chyba, czyli chyba ta ruda, ta ruda laska to jest jej matka. Is there something that's bothering? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you are right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Okay, but czekaj. To na też z vampirem? Czy jak to kurwa działa? A i mogę ją w ogóle zabić i zahipnotyzować, ale może lepiej nie. E, co ty robisz o adopcji? A, adoptowana, tak? To prawda, akurat. Pytamy każdą tutaj postać, którą spotkamy, dlaczego tutaj łazi po nocach. Hmm, sufrażystką? A jak, jak w wieku 30 lat dopiero samice mogą głosować? Dziwne. Czy mogły? But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time, even before I met Emmeline Pankhurst. Really? A ja generalnie uważam, że kobiety to nie po. Ja na oczy się żartuję. How are the locals reacting to you? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. <laughs> and who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... Well... She got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Da sobie radę. Nie będę jej pomagał w żadnych misji pobocznych. Didn't you? Despite your mother's warning, I think I should try to find your friend. Nie. Odmawiam. That would be top notch. I can tell you where she might have gone. Ma panu mnie dług? You have my thanks, Doctor Reed. 
A, w takim kontekście. Wróć, nowe śledztwo. No dobra, może tą samicę jedną znajdziemy, no bo zaraz mi ta cała dzielnica znowu też spadnie na stan krytyczny i będzie absolutna tragedia. Może wyłówmy ją z tarapatów, które prawdopodobnie wpadła. What your mother is. Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Uh... Of course not. You have nothing to fear from me or your mother. Good to know. And don't <coughs> worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any Niestety jeszcze nie ma takiego po, poziomu hipnozy, żeby cię zjeść. Ale, ale to jest strasznie dziwne, że ja mogę jej córkę zjeść. To jest mega dziwne pes. Ja się tu może potoczyć niezła, niezła historia, widzę. Nie za tutaj. Du dużo mamy tych jakby wątków i potencjalnych zakończeń, tak mi się wydaje. Adopcji. Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. No, he but, uh, How did you meet Mama Pomoza? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was ten, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. <laughs> she told me everything when I turned sixteen. Though I suspected the truth for a long time before that. Okay, ja też często po nocach się zaczy, jestem wampirem? Nie wiem, na pewno jestem nocnym markiem. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. Huh. So, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? To jest dobre pytanie, to będzie strasznie dziwne, bo ona generalnie później się zestarzeje, a jej mama będzie młoda. Dziwne strasznie w sumie. Hmm. I'm the of the in this Have you a few days ago I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Melanies. A nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Okay, dobra, to jest chyba całkiem, całkiem dobry, dobry, dobry trop. Ja mi się wydaje, że możemy się tam udać. Eee, no i zaznaczmy sobie przede wszystkim to śledztwo, bo wydaje mi się, że musimy uratować tą postać. W innym wypadku może być kurczę niestety ciężko. Kliknijmy sobie wytrop i zobaczmy, gdzie to jest na mapie za nami. O kurczę, tutaj mamy do, dotrzeć do pierwszego źródła infekcji eee, A ten dom jest za nami, generalnie możemy się udać Udać w tamtą stronę i może też znajdziemy to źródło infekcji przy okazji Takie dwa w jednym zrobimy Misz masz eee, Jakieś też mam misje z zdzieraniem plakatów, coś takiego Żywy trup, ale to chyba nie jest plakat, który mam tutaj zerwać to jest coś i tutaj jest jakaś pani do porozmawiania i jak najbardziej chciałbym z nią porozmawiać, chociaż strasznie mi się nie chce słuchać tych, tych dialogów, to muszę z nim porozmawiać tak naprawdę. It's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting 
rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. O kurczę, to ona może też jest generalnie wampirem. A może jest po prostu świrnięta. Zaraz się przekonamy. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Hmm. Pytaj, jak będę lekarzem? I'm a doctor. The rats. Nie, no to nie jest na nic chora. Oprócz, oprócz na głowę oczywiście. What happened to you? The rats. Coś kiedyśmy, prawda? The voice in. Tak, każe ci pić krew. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it. Yes. Please help. Tell me. I think that a doctor's variety is necessary. Who is it? I thought it should be surprising to have such a chance to meet someone in a psychiatric hospital. They don't even have any any concept of the treatment of the head. To jest dość, no to jest przerażające, nawet dzisiaj jest przerażające, szczególnie w Polsce, a co dopiero w takich czasach. Ponura wizja okolicy. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Doctor Reed? Don't you remember who you are, Miss? Ale miałem żart. Czemu moje wszystkie żarty muszą być o penisie? Proud. I campaigned for good causes, but that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. Eee, osobiste pytania jakieś? Potrzebuję wskazówki. Ona w sumie trochę zwariowała, to może, może będzie wiedzieć coś. A, to o tym samym domu chyba mówi, która mówiła tam córka naszej wampirzycy. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy to mi zaznaczy na mapie ten dom. Obawiam się, że niestety, właśnie, że niestety nie do końca. Którędy, którędy mam iść do, do tego, do naszej, do naszej misji pobocznej, zaginięcie Emily. Chyba tędy jakoś w lewo, tak? Coś takiego. Wydaje mi się, że stąd przyszedłem, więc nie wiem jakim cudem. A może się mylę. Może ten? A, tutaj, chyba tutaj mamy się udać, tak? Dobrze idę, jak najbardziej. Tylko tu gdzieś jest chyba... A, na górze, a nie na dole. Czy musimy się jakoś dostać na górę? Hmm. Popytaj mieszkańców o infekcję. No nie, chciałbym się udać do tego domu, tylko... Może któryś to tutaj po prostu z tych domów. Trzeba zapukać, wejść i tam się udać na górę, co? A, może i niekoniecznie. Tu jest jakiś dom. Możemy zajrzeć przez tego, przez szybę. Ale nie mogę tutaj wejść niestety. Tutaj? Tutaj też nie możemy wejść. Mm, jakiś szybki teleport do góry? Też ciężko. Tędy? Blokowano drzwi. No ale wątpię, że to jest to miejsce, do którego mam się udać. Nie, nie, nie. Chyba niekoniecznie. Cofajmy się. Znajdź dom Emily. Kurczę, chyba, że tak mam to znaleźć. Tymi wampirzymi zmysłami. Czy nie? Czy się mylę? Tutaj nie ma nic, tutaj nie ma nic. No ten wygląda jak dom taki, w którym, do którego można by było potencjalnie wejść, ale nie mogę. Znajdź dom Emily. No ciężko będzie. Gdzieś tutaj. O! To jest chyba dom Emily. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny, I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I'm a complete. 
actually. Push me. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. At least you survived the Great War. To my tutaj mieliśmy się. Tutaj mieliśmy znaleźć tę laskę, czy nie? 28 metrów do niej mamy. Może nie tutaj, ale na pewno będziemy mogli się jakoś tutaj teleportować z tego domu, może do, do następnego otwartego okna, coś takiego, nie wiem. So you return from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. Hmm. No, no taka niestety wojna. O, możemy ją zahipnotyzować. Czekaj, który mam poziom? Czwarty już mam poziom hipnozy. Możemy ją zahipnotyzować. 2000 punktów doświadczenia. No, to brzmi jak dużo punktów doświadczenia, ale najpierw zadajmy jej kilka istotnych pytań. Potrzebujemy wskazówek. Na razie takich nie mamy. How have you been since the last time we met? How long has it been? Three years now? I've done my duty. Like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Okay, so much more for me to talk about this today. Peculiar about the neighborhood. You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Kurczę, nie pamiętam o czym rozmawialiśmy, bo odliczę wam sobie zongo aktualnie. Czy będzie widzieć mój powrót? Podziękujmy. No co kolwiek nie wiem co powiedziała. It was so sudden, and I've been so busy. I haven't spoken to anyone. I wish I could have assisted at the beginning. Ah, że chyba. No właśnie, po sobie. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Czemu nie widzicie mój powrót? It's more an unexpected happy end than a surprise. Nieoczekiwany happy end. Back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Okay, to było chyba życie osobiste, tak? Osobiste, nie, osobiste pytania potrzebujemy wskazówek. Życie w Londynie też. Już nie możemy o nic zapytać. Zapytać. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Okay. Nadal pewnie będę musiał szukać to na oślep, ale po raz kolejny mówi mi jakaś postać o tym. Kolejne, kolejna postać mówi mi o tym, że. Potencjalnie jest jakiś wielki dom i tam możemy szukać jakiejś informacji o zarazie, więc tak szczerze mówiąc tak mi się wydaje, że właśnie tam się udamy i tam znajdziemy różne, różne jakieś ciekawości albo i nie ciekawości, czyli jakichś chorych ludzi, a może jakieś nową ewolucję, a może to właśnie tam zaczęła się zaraża, a może to tam są pierwsi zarażeni z tego... West Endu? Nie, jesteśmy w West Endzie. No w każdym razie nasza misja to jest pozbyć się tych zarażonych, tak że jeżeli są zarażeni, to niestety przykro mi, ale będziemy musieli ich pewnie jakoś unicestwić. Nawet jeżeli się zamkli w swoim domu i nikomu nie przeszkadzają za bardzo. Ok, tu mam zablokowane, tu możemy pokraść wszystko, to jest jakiś list, pamiętnik Wenus. My tam wchodzimy i normalnie jej pamiętnik jękniemy. Cały dzień i całą noc spędziłam płacząc z radości. Nie sądziłem, że ulga może być tak bolesna. Mój Clarence napisał, wraca z wojny cały i zdrowy. To nie może dłużej trwać. Clarence całkiem oszala wydaje, wydaje wszystkie nasze oszczędności, a ja nie wiem jak go powstrzymać. Czasami chciałabym, chciałabym, żeby nigdy nie wrócił z wojny. No to niezły szmules. 
Nie możemy otworzyć drzwi, możemy Tak, i mogę się stąd teleportować No właśnie, w to miejsce Do którego miałem się udać I poszukać tutaj tej Przyjaciółki mojej Przyjaciółki mojej Kurwa Przyjaciółki Charlotte, Charlene. Przyjaciółki naszej przyjaciółki si siostry. I córki. Kurwa, whatever. Kradnę wszystko, co masz. Nic mi osnę, Emily. Mój drogi Jack West. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu się spotkamy. Dzisiaj wieczorem, jutro ledwo mogę się wstrzymać. Najpierw rzecz jasna, trochę się z nią zabawię, tak jak mnie nauczyłeś, a potem ją przeistoczę i wszyscy będziemy razem nocami rządzić Londynem. Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. To jest coś. I should follow the trail. No, zapewne tak. Tak mi się wydaje, że powinniśmy faktycznie. Ty też jesteś to okradnięcie. Tylko problem jest taki, że tutaj nie ma śladów krwi. Na razie są dwa, ale nic więcej. A na dworze są ślady krwi. Tak? Czy to tutaj ma się udać jakoś drzwiami po prostu? Jak człowiek? No niekoniecznie. Tutaj co jest? Nasz kraj, kalendarz na rok 2018. Wszystko powiązane z wojną, widzę. Dobra, no to śladami krwi w takim razie. Czy jak spadnę, to się zabiję? Mam nadzieję, że nie. Nie, na szczęście. I tutaj widzę ślad krwi, tutaj, no i tymi śladami się udamy. Miejmy nadzieję na miejsce, w którym znajdziemy przyjaciółkę. Siost... Przyjaciółkę córki mojej przyjaciółki Chyba dobrze powiedziałem Tam coś widzę, a to są skale zwykłe A nie, to nie są zwykłe, to są migające skale Chyba, no właśnie, te ulepszone jest te gagatki W sumie spory damage te kurwa gagatki zadają To akurat nie jest fajne, ale ja mam ulcika, także nie powinno być problemu Niech się pochłonie cień wariacie w ogóle to jest instant damage tym razem, bo wcześniej go tak przytrzymywało i rozrywało. Teraz chyba od razu zadaje się damage, co nie jest, nie jest chyba takie dobre, bo ja wolałem, żeby, żeby on tak chwilę powisiał. Z tego względu, że mogłem mu jeszcze kilka, kilka ciosów z maczety zadać. Co tu się wydarzyło, wariacie? But I'm here to solve the mystery concerning the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, <laughs> you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. And who exactly are you? I am Jacques Michel Guillaume Florimond, the Marquis de Bois Colombe, at your service, my dear cousin. Hmm. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. Mm, so many countries, so many tantalizing tastes. Okay, drogi kuzynie, jesteśmy spokrewnieni. We jesteśmy vampirami. We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't jo. you? W sumie to prawda jest akurat. What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. Okay, czyli, ale czekaj. To on coś wie, czego my nie wiemy tak naprawdę. I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last wedding good. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but uh, I 
must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun until the artery burst. Wierzę ci zasługując na śmierć? Hmm. A chuj ci w... Your cruelty deserves punishment, sir. And what else is new? Oła, oła, e, 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 oła, jaj, jaj. E, waria, stop. Słuchaj, musimy porozmawiać, jak ludzie jednak. Zmieniam zdanie, jednak rozmowa. Kurwa, on ma 30 poziom, ty. Się pobawili, wszystko fajnie. No to nieźle, nie? Ale właśnie dupa, nic nie jest fajnie. Ty, wyleczmy się trochę. To jest, to jest do kitu. Tragicznie jest. Chcę wypić jego krew. Czy, czy ja go w sumie musiałem zabijać? Nie. Ale jakoś tak, nie wiem, jak on gada, to się wydaje taki okrutny w tym, co mówi. Tak jak przedstawienie tego, ludzie umierają, ha, ha, ha śmiesznie. Fez zabawa. Dobrze, u, wysadziliśmy go. Dobra, kurwa, no dobrze się bije w sumie. Ma wysoki poziom strasznie i się leczy. Kurwi bąk. Ciężko będzie go pokonać, mi się wydaje. Miarę. Dobra, użyjmy pazurów, cyk. Niki. Nie zadaje dużo damage'u. Nie jest jakiś mega ciężki. Eee, ale przez to, że ma wysoki poziom, to będzie strasznie długa walka. Nie chce mi się tyle walczyć. Kurwa, i nie mam krwi teraz. Zepsułem, mogą, mogą używać to na leczenie tej krwi. Dobra, trzeba go jakoś znokautować jak najszybciej. Ała. Oj, 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 to, to bolało. To bolało i to dość mocno widzę. Spróbujmy zrobić unik i spróbujmy go znokautować. Pyk. Nie będziemy mieli tylko... Kurwa, no on się leczy też cały czas. Skoro nam zadaje damage'u. Trzeba jakoś... Teraz. Pyk, mamy to. W ostatniej chwili tak naprawdę. Ulepszyłem też możliwość leczenia się. Także powinniśmy się teraz więcej leczyć. Ała. Nie, on chyba się nie leczy, kiedy zużywa, czy kiedy robi taki, nie wiem, co, coś on gryzie, albo coś takiego, ale chyba on się chyba wtedy nie leczy, tylko dodaje sobie super szybkość, albo coś takiego. Dobra, użyjmy piątki. Pyk, piękna sprawa. A nie, wisiał trochę w sumie teraz. Dobra, i ucieczka, ulcik zużyty, leczonko. Nie o właśnie, i teraz, teraz coś użył, ale nie wiem, czy on się wyleczył, czy co to było. Ła kurwa no, ty, bo ja u... Zbagowana gra. Nie można by przeskoczyć. Pogryzłbym monitor. Monitora nie da się pogryźć, za daleko jest. Mikrofon bym pogryzł. Jeszcze raz. Chyba, że on, czy to jakby uznajemy za zwycięstwo. Nie mogę już z nim walczyć, czy mogę? Jak to tam sprawy wyglądają? Oj, 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 ja się zrespiłem. No uwielbiam tą grę, naprawdę ją kocham, pierdolę to. Myślę, że... Myślę, że i tak tam wrócę, bo się wkurzyłem. Gosiu, masz przerąbane, nie? Jak ja tam wrócę teraz. Nie wiem, którędy tu wróci... Wró jak tu wrócisz? Tędy jakoś? Chyba tędy. Nie no... Gagatku! Idę po ciebie! Ale było blisko, tak było blisko, że go pokonać, aż się strasznie naprawdę wkurzyłem, tak realnie się wkurzyłem, że mnie pokonał. Ty, tylko ja tam przecież nie dotrę. Żeby tam dotrzeć, bym musiał z powrotem wejść do tego domu, z tego domu, tak? Chyba. Czy, czy nie? A nie, bo my potem zaskakiwaliśmy na ziemię, nie? To chyba gituwa jest. Bo dobrze idę po prostu teraz. Słuchaj, ja jestem kurczę lepszym okonem chyba, bo ja się respi po śmierci. Nie wiem, czy to prawda w sumie, co powiedziałem. Dobra, jeszcze raz. Wykonamy ten poniedzielek i zakończymy dzisiejszy odcinek. Eee, mam nadzieję, że wygramy też ten pojedynek i nie będę musiał wczytywać tego 10 razy, bo jak tak to się strasznie w kurwie nie chcę z tobą walczyć z Kalu. No, czy kręcę, dobra, muszę ciebie najpierw pokonać, ale pomyślmy jak o, jako, że to jest okazja, o kurwa, z dwoma naraz gagatkami. To jest okazja, bo my wyściemy jego krew i dzięki temu... No właśnie, co dzięki temu? I dzięki temu będę mógł się leczyć i używać moich umiejętności oczywiście. Ała. Użyjmy cienia na niego, ulcika. Uniki, uzupełnienie krwi, uzupełnienie krwi, jak najszybciej, tylko mamy okazję to uzupełniajmy. Pyk, trzeba go ogłuszyć, ała. 
Oczywiście, oczywiście, że się wypieprzę pewnie. A, dobra, dzięki, dzięki za obejrzenie. Widzimy się jutro, godzina 14 oraz 16 i cześć.